potom sa stalo toto. Davidov syn Absolón mal krásnu sestru menom Tamar a zamiloval sa do nej Davidov syn Amnon. Amnon sa trápil, až ochorel pre svoju sestru Tamar. Bola pannou, preto sa Amnonovi zdalo nemožné niečo jej urobiť. Amnon mal priateľa Jonadaba, syna Davidovho brata Samu. A Jonadab bol veľmi chytrý človek. I spýtal sa ho, prečo si ty kráľov syn deň čo deň biednejší, nepovieš mi to. Amnon mu odpovedal, milujem Tamar, sestru svojho brata Absolóna. Jonadab mu vravel, ľahni si do postele, ako by si bol chorý, a keď ťa príde pozrieť tvoj otec, povedz mu, nech príde, prosím, moja sestra Tamar, a nech mi dá niečo jesť. Nech pripraví pokrem pred mojimi očami, aby som to videl a aby som prijal pokrem z jej ruky. Amnon si teda ľahol a predstieral chorobu. Keď ho kráľ prišiel pozrieť, povedal Amnon kráľovi, nech príde, prosím, moja sestra Tamar a nech mi pred mojimi očami pripraví dva koláče, z jej ruky chcem jesť. A Dávid poslal do domu Tamar s odkazom. Choď do domu svojho brata Amnona a priprav mu pokrm. Tamar išla do domu svojho brata Amnona, ktorý ležal. Dala cesto, zamiesila pred jeho očami, narobila koláčov a koláče upiekla. Potom vzala pekáč a vysypala pred neho, ale on sa zdráhal jesť. Amnon vravel, Pošlite odo mňa všetkých preč. Keď všetci od neho odišli, povedal Amnon Tamar. Dnes mi jedlo do izbičky, chcem jesť z tvojej ruky. Tamar vzala koláče, ktoré jej pripravila a zaniesla ich svojmu bratovi Amnonovi do izbičky. Keď mu však podávala jesť, chytil ju a vravel jej. Poď, sestra moja, ľahni si ku mne. Ale ona mu povedala, nie, brat môj, nezneúcti ma, veď sa v Izraeli takéto nesmie robiť. Nedopust sa tej nehanebnosti. Kdeže ja potom pôjdem so svojou hanbou a ty budeš v Izraeli ako nejaký nehanebník. Ale hovor s kráľom, on ma neodoprie tebe. Lenže nechcel ani počúvať na jej hlas, keďže bol mocnejší než ona, znásilnil ju, a ležal s ňou. Potom k nej Amnon pocítil veľký odpor. Odpor, ktorý k nej pocitoval, bol väčší ako láska, ktorou ju miloval. Preto jej Amnon rozkázal. Dobre sa a choď, odpovedala mu. Táto krivda, že ma posiel až preč, je väčšia ako tá druhá, ktorú si mi urobil. Ale nechcel ju počúvať. I zavolal mládenca, ktorý ho obsluhoval a povedal mu. Vyžen túto odo mňa von na ulicu a zaprí za ňou dvere. Mala na sebe dlhú tuniku, lebo kráľovské céry sa oddám, na kým boli panny, tak to obliekali. Jeho sluha ju vyhnal na ulicu a zaprel za ňou dvere. Tamar si dal na hlavu popol, dlhú tuniku, ktorú mal na sebe roztrehla, ruky si položila na hlavu, išla a nepretržite volala. V tom ju oslovil jej brat Absolón. Bol azda s tebou tvoj brat Amnon. Tak buď teraz ticho, sestra. Je to tvoj brat. Neber si túto vec k srdcu. Tamar potom ostala opustená v dome svojho brata Absolóna. Keď sa kráľ Dávid o tom všetkom dopočul, veľmi sa rozneval. Ale nechcel zarmútiť dušu svojho syna Amnona, mal ho rád, lebo bol jeho prvorodený. Absolón sa však nezhováral s Amnonom ani po zlom, ani po dobrom, lebo Absolón nenávidel Amnona za to, že potúpil jeho sestru Tamar. V dvoch rokoch sa stalo, že boli strihačky u Absolóna v Balhastore, ktorý je pri Efraime. Absolón pozval všetkých kráľových synov. Absolón išiel ku kráľovi a povedal, že u tvojho sluhu sú strihačky, ich príde, prosím, so svojím sluhom kráľ a jeho sluhovia. Kráľ odpovedal Absolónovi. Nie, synu, nepôjdeme všetci, aby sme ti neboli na ťarchu. On naliehal naň, 
ale nechcel ísť a požehnal ho. A Solon odpovedal, keď nie, nech ide s nami môj brat Amnon. Král sa ho opýtal, prečo má ísť s tebou? Ale Absolón naň naliehal, takže s ním pustil Amnona a všetkých kráľovských synov. Absolón pripravil kráľovskú hostinu a Absolón rozkázal svojim sluhom. Dávajte pozor, keď bude Amnonovo srdce veselé od vína, ja vám poviem, draste Amnona, vtedy ho zabijete. Nebojte sa, keď som vám to nerozkázal ja. Buďte pevní a buďte udatnými mužmi. Absolónovi sluhovia robili s Amnonom, ako im rozkázal Absolón. Na to všetci kráľovi synovia vyskočili, každý vysadol na svoju mulicu a ušli. Kým ešte bol na ceste, došiel k Dávidovi chýr. Absolón pobil všetkých kráľovských synov, neostal z nich ani jeden. Na to kráľ vstal, roztrhol si rúcho, ležal na zemi a všetci jeho sluhovia stáli s roztrhnutým rúchom. V tom sa ozval Jonadab, syn Dávidovho brata Semu a povedal, nech nehovorí môj pán, že pobil všetkých mladíkov kráľových synov, Domrel iba sám Amnon, lebo jeho osud bol na absolónovej tvári od dňa, čo potúpil jeho sestru Tamar. Nož nech si to môj kráľovský pán neberie k srdcu a nech nevraví, všetci kráľovi synovia sú mŕtvi. Mŕtvi je len Amnon. Absolón však ušiel. Vtedy mládinec, ktorý držal stráž, zdvihol oči a hľa, veľký zástup išiel neobyčajnou cestou po prívrchu. A to Jonadab hovoril kráľovi, čo idú kráľovi synovia. Stalo sa tak, ako hovoril tvoj sluha. Keď dohovoril, došli kráľovi synovia, pozvihli hlas a plakali. Aj kráľ a všetci jeho sluhovia plakali veľmi veľkým plačom. Absolón utiekol a išiel k Amiudovmu synovi Tomajovi, kráľovi Gesuru. A Dávid smútil za svojim synom, Celý čas. Absolón teda utiekol, išiel do Gesuru a bol tam 3 roky. Kráľ Dávid však prestal prenasledovať Absolóna, lebo sa zmieril s Amnonovou smrťou.